আসসালামু আলাইকুম সকালটা শুরু করলাম হোপকে আজকে কিছু ছোট ছোট পরোটা টুকরো করে কেটে দিচ্ছি খাওয়ার জন্য এর কিছুক্ষণ আগে হোপকে আমি একটু পাঙ্গাশ মাছের কিছু পিস দিয়েছিলাম সেগুলো মাশাআল্লাহ ভালোভাবে খেয়েছে এখন একটু পরোটা দিচ্ছি পরোটা গুলো খেয়ে নেক আজকে সকালের দিকে প্রচুর রোদ এমন রোদ উঠেছে মনে হচ্ছে যে গরম সব কিছু দিয়ে পুড়িয়ে দিবে কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরেই আবার একদম আকাশ মেঘলা তবে লাকিলি বৃষ্টি হয়নি আবহাওয়াটা ঠান্ডা হয়ে গেছে কিন্তু বৃষ্টি হয়নি এখন পর্যন্ত আর কি আমার মনে হচ্ছে যে গলা ভাঙা গলা ভাঙা লাগছে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লেগেছিল আমার বর থাকলে বাসায় যখন আমার বর থাকে তখন হোপ ভীষণ দুষ্টামি করে আমি জানি না কেন আল্লাদটা হয়তো আমার বর তাকে দিয়েছে ওইভাবে এমনিতে সে খুবই ভদ্র দুষ্টামি করে না আর তাছাড়া মানুষের বাচ্চাদেরকেই তো আসলে বলে কয়ে কথা বোঝানো শোনানো যায় না আর এটা তো বিড়াল তবে মাসাল্লাহ খুবই ভালোভাবে শিখেছে এর খাওয়া শেষ এখন লক্ষ্মী সুবোধ বিড়ালের মতো থাকবে সে সে তার মতো দুষ্টমি করবে কিন্তু শেষ গলে গেল আসলে আমি হোপের সঙ্গে বা যে কোনো ধরনের পশু প্রাণী আমার আছে তাদের সঙ্গে এভাবে আল্লাদ দিয়ে কথা বলতে পারি না বললে আমার যে স্কাই আছে আমার ছেলে পাখিটা আছে আমার বাচ্চাটা আছে সে একটু গালফুলা দেয় যাই হোক কাজে নেমে পড়লাম আজকে রান্নাবান্নার কোনো ঝামেলা নেই গতকালকে যে রান্নাবান্না ছিল সেগুলো দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ আজকে চলে যাবে তো আমি ভাবলাম যেহেতু রান্নার ঝামেলা নাই তাহলে আমি আজকে কিছু শাক বেছে রেখে দিব তো আগামীকাল আল্লাহ চাইলে সেগুলোকে ধুয়ে রান্না করে নিতে সুবিধা হবে যেহেতু এক এক দিনের এক একটা প্ল্যানিং থাকে সো জানি যে কি পরিমাণ কাজ থাকবে আমার সেদিন তো শাক বাঁচতে বাঁচতে একটা ফান ফ্যাক্ট বা এটা একটা ইনফরমেশন বলা যায় যেটা মাথায় আসলো সেটা হচ্ছে যে আমি জেনেছি যে নর্মালি মিষ্টি কুমড়া বা লাউ শাকে যে পরিমাণ পুষ্টি থাকে মিনারেল থাকে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ পুষ্টিগুণ থাকে সেই সবজির শাকটাতে মানে হচ্ছে লাউ শাক এবং মিষ্টি কুমড়ার শাক বেশি পুষ্টিকর মিষ্টি কুমড়া এবং লাউয়ের থেকে তার মানে কিন্তু এই না যে লাউ মিষ্টি কুমড়ার পুষ্টি নাই বা পুষ্টি কম কম্পেয়ার করলে দেখা যায় যে শাকটাতে বেশি পুষ্টি ফলটার থেকে বা সবজিটার থেকে অদ্ভুত একটা ইনফরমেশন বাট ওয়েল জানতে কার না ভালো লাগে জানার কোনো শেষ নাই সো কেটে নিচ্ছি লাউ শাকগুলো দেখি একদম কচি কচি যে ডাটাগুলো হয় সেগুলোই নিব আর পাতাগুলো নিয়ে নিব লাউ শাকটা বাঁচতে বাঁচতে আমার একটা কথা মনে হলো আমি যখন ভাড়া বাসায় থাকি আমি কখনোই মিষ্টি কুমড়ার শাক লাউ শাক এগুলো আমি কিনে খাইনি আমার ভর্তা বানানোর জন্য হোক আমি আমার গাছ থেকে টব থেকে কয়টা পাতা ছিঁড়ে নিয়েছি আমার যদি একটু তরকারিতে দিতে ইচ্ছে করে তাহলে আমি কয়েকটা কচি কচি লাউ শাকের ডাল কেটে নিয়েছি পাতাসহ নিয়ে রান্না করেছি আমার ওভাবেই হয়ে যেত মাসাল্লাহ এত পরিমাণে গাছ হতো আমার কিন্তু এখানে দেখা গেছে যে বাসায় সঠিকভাবে রোদ আসে না মাটি ভালো না আবহাওয়াটা এখন তো একদম যাচ্ছে তাই অবস্থা করছে সো সব মিলিয়ে এখানে লাউ শাক কিনে খাচ্ছি বাট ইটস ওকে রাইট আমি এখন যেখান থেকে কিনে খাচ্ছি আমি জানি যে কারা এই গাছগুলো গ্রো করছে 
আমার জানাশোনা মানুষ তারা বিক্রি করছে তাদের কাছ থেকে আনছি তারা নিজেরা খাচ্ছে তাই তারা ওইটাতে কোনো ধরনের কেমিক্যাল ইউজ করছে না তারা বাণিজ্যিকভাবে দেখছে না জিনিসটাকে তারা হয়তো এলাকার মধ্যে দুই চার জনের কাছে বিক্রি করে সো আলহামদুলিল্লাহ টাটকা জিনিস খাচ্ছি এটাই অনেক তো শাক টাকগুলো কেটে নিব আর কলমি শাকগুলো বাছা হয়ে গেছে তো দেখা গেছে যে আমি এরকম বড় বড় করেই কেটে নিয়েছি তাহলে শাকটা ধুয়ে নিতে সুবিধা হয় ধোয়ার পরে এগুলোকে আমি আমার পছন্দ মতো আকার আকৃতিতে কেটে নিব ছোট ছোট করে আর লাউ শাকটা মোটামুটি বাছা হয়ে গেছে তো কালকে চিন্তা করব যে কি রেসিপিতে দেয়া যায় তো আজকের দিনটা আমি এভাবেই চেষ্টা করেছি রাখার জন্য কারণ আমি জানি আগামী কালকে আল্লাহ চাইলে মোটামুটি ভালো বিজি থাকব আমি বিভিন্ন কাজে অন্যান্য রান্না বান্নায় তো তার জন্য আজকে আমি শাকটা বেছে নিলাম কারণ অন্যান্য রান্নাতে যতটুকু সময় লাগে তার চেয়ে বেশি সময় লাগে শাক বাঁচতে আর শাকটা রান্না করতে অত সময় লাগে না কিন্তু দেখা গেছে যে শাকটা বেছে নিতে এবং পরিষ্কার করে নিতে অনেক সময় লেগে যায় তার জন্য আমি এটা আগে করে নিয়েছি আর এই তো আজকের দিনটা ছিল ঝটপট আগামীকালকে অনেক কাজ রয়েছে তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ